আমাদের আরেকটা প্রবলেম 6.11 এখানে আমরা খুব কমন একটা ট্রাস দেখতে পাচ্ছি এটা নাম হচ্ছে প্রেট রুপ ট্রাস আমরা অনেক সময় হচ্ছে টিন শেডের বড় বড় ওয়্যারহাউস ফ্যাক্টরি দেখি ওখানে এরকম একটা ট্রাস দিয়ে তারপরে হচ্ছে আমার হচ্ছে রুফটা কনস্ট্রাক্ট করা থাকে তো যেহেতু রুফ বা ছাদে এটা ব্যবহার করা হয় আর এই ট্রাসটা নাম হচ্ছে প্রেট ট্রাস তো এই প্রেট রুফ ট্রাস এটা খুব কমন আমরা সেই জন্য এই ট্রাসটা ভালো করে শিখবো এটা আমাদের যদি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কোথাও লাগে তাহলে যেন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমরা যেহেতু সিভিলে আসি তাদের হচ্ছে একটা সেশনালি আসে আমাদের সেখানে হচ্ছে রুফ ট্রাস ফ্লিক টাইপ রুফ ট্রাস ডিজাইন করতে হয় তো আমাদের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তো এখানে আমরা দেখি আমাদের কি কি করতে হবে আমাদের কাজ একই সবগুলো মেম্বারের টেনশন কম্প্রেশন সহ এদের ফোর্সের ম্যাগনিচিউড বের করতে হবে তো ফোর্সের ম্যাগনিচিউড বের করতে হবে এখানে কি কোনো কিছু জিরো হতে পারে এখানে কোনো কিছু জিরো হতে পারে কি না পারে সেটা আমরা দেখে বলতে পারবো না কারণ এখানে দেখুন এরকম যেমন এ মেম্বারটা এখানে বিডি বিডির সাথে কিন্তু মানে কি বলে কোথাও কিন্তু আমার হচ্ছে একা নাই এখানে এটার হরে যেটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে এটারও আছে তো এই জন্য এটা সমান এটা বলে দিতে পারি না এখানে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে তবে একটা জিনিস বলতে পারি যে যেহেতু এটা একটা সিমেট্রিক স্ট্রাকচার এই যে থ্রি পয়েন্ট এইট এখানে থ্রি পয়েন্ট এইট এখানে থ্রি পয়েন্ট টু এখানে থ্রি পয়েন্ট টু এখানে যেই লোডটা আছে এখানে সেই লোডটা আছে এই লোড এই লোড সমান মানে লোডির লোডিং এর ক্ষেত্রে এটা সিমেট্রিক এবং স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রেও এটা সিমেট্রিক তো এই জন্য আমাদের অর্ধেকটা সলভ করলে আমাদের বাকি অর্ধেকটা সলভ হয়ে যাবে এতটুকু বলতে পারি আর আরেকটা জিনিস বলা যায় এই যে ডিই এই ডিটা জিরো কারণ এই ইটাকে যদি আমরা খুলি এই ইটাকে খুললে আমরা দেখব যে আমাদের হচ্ছে এই বিন্দুতে হচ্ছে কোনো ভার্টিক্যাল কিছু নাই তাহলে যেহেতু ভার্টিক্যাল কিছু নাই তাহলে এইটা হচ্ছে আমার জিরো তো এটা জিরো আমরা আগের মতো করে এই বিন্দু থেকে আগাবো মাত্র দুইটা আন্ন আছে এটা দিয়ে আগালাম এই দুইটা সলভ এখন আমাদের এই দুটা সলভ এই বিন্দুতে যদি আমি আসি এইটা এটা আমি জানি না আমি সিতে যেতে পারতেছি না কারণ সিতে হচ্ছে তিনটা আন্নন এক দুই তিন সিতে যাওয়া যাবে না আমি বিতে যেতে পারবো কারণ বিতে দুইটা মাত্র আন্নন সর্বোচ্চ দুইটা আন্নন থাকলে আমরা সলভ করতে পারবো যেহেতু আমাদের মাত্র দুইটা ইকুয়েশন আছে সামেশন অফ এফ এক্স সামেশন অফ এফ ওয়াই তো এখানে গেলে এই দুটা সলভ হয়ে যাবে এই দুটা সলভ হয়ে গেলে এখন সিতে আসা যাবে সিতে আসলে দুইটা আন্নন ছিল দুইটা আন্নন সলভ হয়ে গেল তাহলে আমাদের সব কাজ শেষ আমাদের মূলত তাহলে এ বি সি এই তিনটা বিন্দুতে আমরা পর পর এসে কাজ করব তাহলে আমরা এখন সলিউশনে যাই দেখা যাক কতটুকু কি করা যায় আচ্ছা আমি এখানে কিছুটা আঁকার চেষ্টা করেছি এখন ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম থেকে আমরা এখানে বাকি ইনফরমেশন গুলা ইনপুট দিয়ে দিই এখানে এ সাপোর্ট ছিল এখানে আমার সাপোর্ট ছিল হচ্ছে এইচ আমার এখানে ছিল হচ্ছে বি এখানে ছিল ডি এখানে ছিল হচ্ছে এফ এখানে ছিল হচ্ছে সি ই এখানে ছিল হচ্ছে জি বাকি সব ডাইমেনশন দেওয়া আছে এখন এই এফ জি এই ডাইমেনশনটা দেয়া নেই তো এটা আমরা একটু করতে পারি আমরা এভাবে করতে পারি যে আমাদের যখন থ্রি পয়েন্ট এইট প্লাস থ্রি পয়েন্ট টু এতখানি যখন আমার হরাইজেন্টাল হয়েছে তখন আমাদের ভার্টিক্যাল এত তাহলে হরাইজেন্টাল থ্রি পয়েন্ট এইট হলে ভার্টিক্যাল কত তো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি আমাদের লিখি আমাদের টু পয়েন্ট ফোর ভার্টিক্যাল হয়েছে যখন আমাদের হরাইজেন্টাল ছিল থ্রি পয়েন্ট টু প্লাস থ্রি পয়েন্ট এইট মানে সরাসরি আমরা সেভেনও দিয়ে দিতে পারতাম আর এখন আমরা বের করতে চাচ্ছি আমাদের ভার্টিক্যাল যখন কিনা আমার হচ্ছে হরাইজেন্টাল আসে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে রেশিও অনেকটা তো এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব আমাদের হচ্ছে এই জি এফ জি এফ এর হাইট হচ্ছে থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে মিটার পেয়ে যাব তো আপনারা এটা হচ্ছে সিমিলার ট্রাইঙ্গেল এই সিমিলার ট্রাইঙ্গেল ফর্মুলা দিয়ে আমরা করেছি সিমিলার ট্রাইঙ্গেল দিয়ে করতে পারেন এইটুকু ছিল হচ্ছে আমার থ্রি পয়েন্ট টু প্লাস থ্রি পয়েন্ট এইট সেভেন এটা দেওয়া ছিল হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর এখন এটা আমরা জানি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট তাহলে আমাকে এটা বের করতে হবে তো এটা আমরা বের করলাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিটার এটা আমাকে লাগবে তাই আমরা করলাম আর আমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি সিমেট্রিক লোডিং এর ক্ষেত্রেও সিমেট্রিক স্ট্রাকচার এলি তাহলে হচ্ছে আমার এই রিয়াকশন অ্যাট এ 
বা রিঅ্যাকশন এট এইচ আমরা বের করতে পারবো কি করে টোটাল যে ফোর্সটা হবে টোটাল ফোর্স হচ্ছে কত ফাইভ পয়েন্ট সেভেন প্লাস টেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস নাইন ফোর্স আমরা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিব দুই দিয়ে ভাগ করবো কারণ আমাদের দুইটা সাপোর্ট অর্ধেক অর্ধেক করে লোড নিবে তাহলে সেটা হবে আমাদের আর এ বা আমরা যদি চিন্তা করি আর এফ এগুলার হচ্ছে সমান তো আমরা হচ্ছে এটা ক্যালকুলেটারে করে আমরা দেখব যে এটার হচ্ছে ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান কিলো নিউটন আসে এবং এদের ফোর্স হচ্ছে আপওয়ার্ড এই যে আপওয়ার্ড আপওয়ার্ড রিয়াকশন দিয়েছি তাহলে আপওয়ার্ড রিয়াকশন ঠিক আছে এখন আমরা বলেছিলাম আমরা এ থেকে শুরু করব জয়েন্ট এ থেকে আমরা কাজ শুরু করব তো জয়েন্ট এ আমরা আঁকি এখানে জয়েন্ট এ আমরা আঁকবো তার আগে একটা কথা বলে নিই আমরা তো আগে থেকে মোটামুটি জানি যে আমাদের কোন মেম্বারটা হচ্ছে কম্প্রেশন হবে কোন মেম্বারটা টেনশন হবে তারপরে এখানে আরেকবার রিপিট করে আমার সবগুলা আপার চড আপার কর্ড সবগুলা হচ্ছে হবে হচ্ছে কম্প্রেশন আর যারা লোয়ার তারা হচ্ছে টেনশন তো লোয়ার আছে হচ্ছে এখানে এফ এসি এফ এসি তাহলে হচ্ছে আমার টেনশন আর আমাদের হচ্ছে এই এফ এ বি উনি হচ্ছে কম্প্রেশন কারণ উনি হচ্ছে আপার আপার কর্ড তো আমি এখন এদেরকে হচ্ছে কম্পোনেন্টে ভাগ করে দিই কম্পোনেন্টে ভাগ করে আচ্ছা কম্পোনেন্টে ভাগ করার দরকার নেই এটা আমরা ইয়ার ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে করি ফোর্স ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে করে ফেলি এই দুটা তো আমরা হচ্ছে লিখতে পারবো রেজাল্টেন্টটা লিখতে পারবো এটা রেজাল্টেন্টটা দিয়ে আমরা ফোর্স ট্রায়াঙ্গেলটা ফর্ম করে দেখাই ফোর্স ট্রায়াঙ্গেলটা এখানে হবে হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি হবে যেহেতু টোয়েন্টি ওয়ান কিপ মাইনাস কিপ এবং হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান কিপের ডিরেকশনটাই এখানে ডিরেকশন হিসেবে থাকবে তারপরে আমাদের হচ্ছে এফ এ বি এটা হচ্ছে আমাদের এফ এ বি তো এফ এ বির পরে আমরা এখানে হচ্ছে এখানে নিয়ে আমাদের এফ এ সি এফ এ সি আর আগে তো আমরা অনেক কিছু বের করে রেখেছি যেমন আমাদের এই হাইটটা কত হবে সেটা কিন্তু আমরা আগে বের করে রেখেছি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিটার হবে আমি আরেকটা কালার নিই যা আমাদের দেখতে সুবিধা হয় এই বরাবর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিটার এটা আমরা বের করে রেখেছি আমাদের হচ্ছে এই বরাবর হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট এটা দেয়াই আছে থ্রি পয়েন্ট এইট মিটার দেয়া আছে এ বরাবর হবে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট ও স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ার তো এখন আমরা এখান থেকে সিমিলার রেশিও যেগুলা পাই আমরা রেশিওটা এখানে অ্যাপ্লাই করে দিব এখানে রেশিও অ্যাপ্লাই করবো এফ এ বি এফ এ সি আমাদের হচ্ছে আর কি ছিল ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি কিপ আচ্ছা আর এফ এ বি এই বরাবর ছিল থ্রি পয়েন্ট এইট ও স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ার এফ এ সি বরাবর ছিল হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট এর সব ইউনিট মিটার আর এখানে ছিল হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিটার আচ্ছা এখান থেকে কিন্তু আমরা এ বি এসি পেয়ে যাব এ বি এসি যেগুলো পাবো সেগুলো আমরা এখন লিখে ফেলি আমার মনে হয় এই জিনিসগুলোর সাথে আপনারা অলরেডি পরিচিত হয়ে গেছেন যেহেতু গত যে সলভগুলো হয়েছে সেগুলো সবাই দেখে এসেছেন তো এ বি হবে হচ্ছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট টু কিলো নিউটন আর এটা যেহেতু আমরা ধরেছিলাম কম্প্রেশন এটা কম্প্রেশনে এসেছে আর এসি হচ্ছে ফর্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স কিলো নিউটন এটা এসেছে হচ্ছে টেনশনে এখন এই জিনিসটা আমরা পেয়ে গেছি আমরা এখন কোথায় যাব এটা এটা আমরা পেয়ে গেছি আমরা সিতে গেলে দেখতেছি দুইটা আনন তাহলে সিতে যাব মানে বিতে যাব সিতে যেহেতু তিনটা আনন সিতে যেতে পারবো না বিতে দুইটা আনন বিতে যাব তাহলে জয়েন্ট বি জয়েন্ট বি এর জন্য তাহলে আমরা করে ফেলি জয়েন্ট বিতে আবার হচ্ছে এত এতক্ষণ যে আমরা ফোর্স ট্রায়াঙ্গেল শিখতেছিলাম জয়েন্ট বিতে আবার হচ্ছে ফোর্স পলিগন বলে একটা জিনিস আছে তো ফোর্স পলিগনের আবার অনেক মজার ব্যাপার যেখানে কোনো ক্যালকুলেশন ছাড়াই আমরা করে ফেলতে পারবো অনেক কিছু তো বি এটা আমার ডাউনওয়ার্ড ছিল এটা ছিল আমাদের টেন পয়েন্ট ফাইভ টেন পয়েন্ট ফাইভ এইটা কিলো নিউটন তো আমি হচ্ছে ধরব যে এটা আমার টেনশনে আছে আমি ধরে নিলাম 
এটা হচ্ছে আমার এফ এবি এফ এবি তো কম্প্রেশনে এবং আমরা বলেছি সবগুলা আপার কর্ড হচ্ছে কম্প্রেশনে এফ এবি কম্প্রেশনে আবার আমরা যদি এখানে ধরি এফ বিডি সেটাও কম্প্রেশনে এফ এবি কম্প্রেশনে এ বিডিও কম কম কম্প্রেশনে আমাদের তাহলে এখানে যে আরেকটা থাকবে বিসি ওটাকে আমরা কম্প্রেশন ধরে নিই এফ বিসি ওটাকে কম্প্রেশন ধরে নিই আসলে ধরার কিছু নেই এখানে আসলে ফোর্স পলিগন তৈরি হবে আমি একটু অন্য কালি দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই এফ এবি তো এদিকে চলে গেল আর আমাদের হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ কিপ সরি কিপ না কিলো নিউটন লোড যেটা কাজ করতেছে ডাউনওয়ার্ড সেটা এই বরাবর করতেছে আবার আমাদের হচ্ছে এফ বিডি এটাও তো কম্প্রেশনে আছে তো এটাও কম্প্রেশনে আছে তাহলে এটা এই বরাবর আর হচ্ছে আমাদের যে ফোর্সটা আমরা এফ বিসি জানি না তো ফোর্স পলিগন তৈরি করতে হলে ওকে অবশ্যই এই ডিটেকশনে যেতে হয় সেই হিসাবে ও কম্প্রেশনই হবে এবং এখানে ক্যালকুলেশন কষ্ট করে আমাদের করতেই হবে না আমরা এফ এবি যা পেয়েছি সেটাই হবে এফ বিডি আর আমাদের এই যে টেন পয়েন্ট ফাইভ কিলো নিউটন যেটা ছিল এফ বিসি এর ভ্যালু সেটা হয়ে যাবে তো আমাদের এখানে কোনো ক্যালকুলেশন নাই আমরা মানে হুবহু যা আমার ছিল তাই হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা বলে দিতে পারি জয়েন্ট বিতে হয়েছে আমাদের ফোর্স পলিগন ফোর্স পলিগন এবং এখানে হচ্ছে বিডি আর বিসিকে আমি কম্প্রেশন কনসিডার করেছি বিডি তো কম্প্রেশন হবে সেটা আগে থেকে জানতাম যেহেতু আপার কর্ড আর বিসি কম্প্রেশন হবে যেটা আমরা ফোর্স পলিগন তৈরি করতে যেয়ে বুঝতে পারলাম আচ্ছা আর ভ্যালুগুলা তো বিসি এর হবে তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি টেন পয়েন্ট ফাইভ আপনারা এখানে সরাসরি বলে দিতে পারেন যে ফোর্স পলিগন তৈরি হয়েছে এখানে এফ এবি নাম দিয়ে দিতে পারেন এফ এবি এইটা হবে হচ্ছে এফ বিডি এইটা হবে হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু এটা আমরা আগে থেকে জানি ডিরেকশনটা আমরা দেখবো যে ডিরেকশন ঠিক আছে কিনা কি এটা টেন পয়েন্ট ফাইভ কিলো নিউটনের ডিরেকশনের দিকে ছিল আর এফ বিসি হচ্ছে এইটা সব কিন্তু আমার বের হয়ে গেছে এখন আমরা যেহেতু এই অ্যাঙ্গেল গুলা মানে এই সাইড গুলার ফোর্স বের করেছি এই সাইড গুলাও তাই হবে এই সাইড গুলাও একই ভাবে বের হয়ে আসতেছে এতক্ষণ পর্যন্ত এ পর্যন্ত সলভ হয়ে গেছে এখন আমরা শুধু জানি না হচ্ছে সি ডি সিই আর ডি ই তো জিরো হবে সেটা আগেই বলেছি যে ই পয়েন্টে যদি আমি ওপেন করি এইটা আর এইটা হচ্ছে আমার সমান কিন্তু এই হরাইজেন্টাল বরাবর থাকলেও ভার্টিক্যাল বরাবর কোনো ফোর্স বা আর কোনো মেম্বার নেই ডি ছাড়া তাই ডি শূন্য তাহলে এখন আমরা সি পয়েন্টটা নিয়ে কাজ করব তো এটা আপনাদেরকে একটু দেখাই এখানে আমার জায়গা নেই আচ্ছা আমরা তাহলে এখানে হচ্ছে সি বিন্দুর সাথে যতগুলো ফোর্স আছে সেগুলো করে নিয়েছি আমাদের সি এ ছিল সি এ ছিল এটার আমরা ভ্যালু জানি সি এফ সরি সিই এটা যেহেতু লোয়ার কর্ড এটা টেনশন হবে আমরা আগে থেকেই জানি এফ বিসি এফ বিসি এর ভ্যালু আমরা একটু আগে দেখে এসছি কত হয় টেন পয়েন্ট ফাইভ আর আমাদের এফ সি ডি এটা আমরা জানি না এটা টেনশন না কম্প্রেশন হবে আমরা ধরে নিলাম টেনশন সি থেকে বাইরের দিকে ধরে নিলাম তো এটা দুটা কম্পোনেন্ট ভার্টিক্যাল আর হরাইজেন্টাল দুটো কম্পোনেন্ট নিয়েছি আর যেহেতু এফ সি ডি আমাদের হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের থ্রি পয়েন্ট টু মিটার থ্রি পয়েন্ট টু ছিল এ বরাবর আর আমাদের ভার্টিক্যাল বরাবর ছিল হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর মিটার আমাদের সে অনুযায়ী আমরা এদিকে রুট ওভার থ্রি পয়েন্ট টু স্কোয়ার প্লাস টু পয়েন্ট ফোর স্কোয়ার এটা দিয়ে এভাবে করতে পারবো তো আমরা এখন হচ্ছে সামেশন অফ এফ এক্স সামেশন অফ এফ ওয়াই যদি করি তাহলে আমরা হচ্ছে এখানে হচ্ছে কিছু ফর্মুলা পাবো ফর্মুলাতে দেখেন এখানে মাত্র দুইটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে এখানে এফ বিসি আর এফ সি ডি এর হচ্ছে ওয়াই কম্পোনেন্ট আছে আর বাকিগুলার হচ্ছে এফ সি এ এফ সি ই আর এফ সি ডি এর হচ্ছে হরাজেন্টাল কম্পোনেন্ট আছে তো আমরা যদি লিখি অনেকটা ফর্মুলা এরকম হবে আচ্ছা ফর্মুলা এখানে একটু লিখা ভুল হলো এখানে হচ্ছে সেভেন লিখা হয়েছে আসলে সেভেন না এখানে আসলে থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি পয়েন্ট টু স্কোয়ার এটাও তাই থ্রি পয়েন্ট টু আমরা বের করলাম 
এখন এই ইকুয়েশন থেকে আমরা তো সরাসরি পেয়ে যাচ্ছি আমাদের সি ডি এর ভ্যালু এফ সি ডি এর ভ্যালু কত হবে সেটা আমরা পেয়ে যাব আর এই ফর্মুলাতে সি এ আগে থেকে জানি সি এ যে আমরা এখানে বের করা আছে আর সি ই এটাও আমরা হচ্ছে বের করতে চাচ্ছি আর সি ডি তো এখান থেকে আগে থেকে বের হয়ে গেছে আগের ফর্মুলাতে ফর্মুলা ওয়ানে আমাদের সি ডি বের হয়ে গেছে তো সি ডি এর ভ্যালু এখানে বসালে এই ফর্মুলা যেহেতু ইকুয়াল টু জিরো সি আমরা পেয়ে যাব তো সি ডি এখানে পাওয়া যাবো হচ্ছে সেভেন্টিন পয়েন্ট ফাইভ কিলো নিউটন আর এটাকে আমরা টেনশন ধরেছিলাম টেনশনই আসবে আর আমাদের হচ্ছে সি ই এফ সি যেটা হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় ফর্মুলাতে বের করতে চেষ্টা করেছি সেটার ভ্যালু আসবে হচ্ছে থার্টি পয়েন্ট সিক্স থার্টি পয়েন্ট সিক্স কিলো নিউটন টেনশনে তো আপনারা একটু অ্যান্সারটা মিলাই নেবেন আমার মনে হয় আপনারা এটা বুঝতে পারছেন ওই জন্য আর আলোচনা করলাম না আর যেহেতু সিমেট্রিক তাহলে এ পাশের যে যে মেম্বার এ পাশের সেই সেই মেম্বারের সমান হবে এটা আমরা করে নিতে পারবো তো অ্যান্সারে কিন্তু আমরা সব লিখব এবং কোনটা টেনশন কোনটা কম্প্রেশন সেটাও ডিটেলসে লিখব তো এখানে নতুন আর একটা জিনিস এসেছিল আমাদের ফোর্স পলিগন আমার মনে হয় ফোর্স পলিগন সম্পর্কে আমরা হালকা পাতলা বুঝতে পেরেছি আর যদি হচ্ছে বুঝতে না পারে তাহলে থিওরিতে থিওরি যা যে ভিডিওটা আছে সেটার মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি ইনশাল্লাহ সেখানে যেয়ে আরেকবার এটা দেখে নিব আমি একটু তাড়াহুড়া করেছি আপনাদের যদি বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে